ang module na ito. Kailangang isang tabi muna ang lahat ng inyong pinagkakaabalahan upang mabigyang focus ang inyong gagawing pag-aaral gamit ang module na ito. Basahin ang mga simpleng panuto na nasa ibaba para makamit ang layunin sa paggamit nito. ang module, alamin naman natin ngayon kung ano-ano nga ba ang mga bahagi nito. Una, inaasahan. Pangalawa, unang pagsubok. Ikatlo, balik tanaw. Ikaapat, maikling pagpapakilala ng aralit. Ikalima, gawain. Ika-anim, tandaan. Ika-pito, pag-alam sa mga natutuhan. At ang ikawalo, ang pangwakas na pagsusulit. Unang aralin ng ikalabintatlong module, paggamit ng gramatikal at diskorsal na pagsulat ng isang akda. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga popular na anyo ng panitikan na karaniwang nakikita sa mga social media. Naisusulat at naibabahagi sa iba ang sariling akda at nagagamit ang kahusayan sa gramatikal at diskorsal na pagsulat ng isang organisado at makabuluhang akda. Bago tayo magsimula sa ating aralin, halin at magbalik tanaw. Ayusin mo, bubuuin ko. Ayusin ang ginulong letra upang makabuo ng makabuluhang salita. Pagkatapos ay hingin ang tulong ng isa sa miyembro ng inyong pamilya at magkatuwang na bumuo ng pangungusap gamit ang mga salitang na isaayos. Ang buhay ay puno ng pagsubok at pakikibaka. Ang pananatiling matatag ay isang katangiang dapat taglayin ng tulad mong kabataan. Dumating man ang matinding pagsubok ay hindi ka pa rin susuko, lalaban hanggang magtagumpay. Panoorin ang isang video sa YouTube na bahagi ng isang magazine show tungkol sa isang pamilya na sinubok ng matinding suliranin at kung paano nila ito hinarap. Gamitin ang link na ito. Bumaha ng luha sa graduation rights na ito nang sumulpot ang isang nanay na naka-wheelchair para samahan ng kanyang anak sa pagmarcha. Marami ang natouch sa tagpong ito, pero ano nga ba ang kwento sa likod ng eksena ito? Sa loob ng apat na buwan, ang maliit na kwartong ito ang naging mundo ng 39 years old na si Ethel. Dati na sanay si Ethel sa pag-aasikaso sa kanyang pamilya. Ngayon, siya na ang inaalagaan ng kanyang asawa at dalawang anak. Hindi po talaga ako sanay ng ganito. Ako po yung taong on the go. Yung busy person po ako. Wala akong ginawa kundi maglinis, magluto. Ang panganay na si Ia ang nakatoka sa pagmamasahe ng binti ng kanyang nanay Ethel. Si Ina naman ang nagsusubo ng prutas at umaalalay sa pag-inom ng tubig ng kanilang mama. Lagi namin siyang kasama, kahit saan. Pati siguro yung ano, pag-aalaga niya sa amin. Kasi ngayon si Lola na rin nag-aalaga. Yung kasama po namin siya, lagi-lagi sa mall po. Ano ba ginagawa niyo pag maalis kayo? 
kumakain po pati po binibalang po. Binibalahan, binibalahan na po kami ng, ng mga damit po. Dating human resource officer sa isang private company si Ethel. Ang kanyang mister naman na si Elmer, customer service representative. Kapwa sila aktibo bilang mga pastor sa kanilang simbahan. Pero sinubok ang pananampalataya nila ng isang sitwasyon na hindi inaasahan. Nobyembre 2018, tinamaan ng matinding sakit si Ethel. Na-diagnose siya na may stage 4 renal cell carcinoma o pinaka-common na cancer sa bato. Nandun ako sa stage ng denial. Naisip ko na marami pa rin mga bagay ang pwedeng magawa. Habang lumalalim yung pagre-research ko, parang lalo ako nalulungkot kasi the more na nare-realize ko na talaga palang malalayan sa akin ng anak. Pebrero nitong taon, sumailalim naman sa operasyon sa kidney si Ethel. Kinailangang tanggalin ng kaliwa niyang bato. Pero bukod pala sa sakit sa bato, ang mga cancer cells kumalat na din hanggang sa kanyang spinal cord. Dahilan kung bakit hindi na siya makakilos ng maayos. Kaya po hirap akong kumilos. Namanid po ito, bedridden po ako, hindi po ako makalakad. Hindi na po ako makamove. Ang asawa niyang si Elmer, napilitang huminto sa pagtatrabaho at inaalagaan ng misis na may sakit. Masakit para kay Ethel na sa murang edad ng kanyang mga anak ay nararanasan na ang mga ganitong klasing pagsubok. Mayarapan din ako kasi dati wala namang pinaproblema kasi nandiyan lang si Mami. Pero nung simula, sinagkaroon na sakit. Mayarapan ako. Pero sa kabila nito, maswerte pa rin daw si Ethel. Dahil pursigido at pinagbubuti ng dalawang anak ang kanilang pag-aaral. Top 1 sa klase, ang bunsong si Ina. Para po ibigay ko po kayo, may special ko po. Pati po yung gift ko sa kanya. Yung honor ko po, para po matuwa po siya. Si Ian naman, second honor o top two sa lahat ng gagraduate na grade 6 sa kanilang school. At ngayong taon lang na ito, hindi niya nasamahan ang mga anak sa Recognition Day. Naiyak ako kasi. First time, for the very first time, hindi ako inagatid sa kanila. Pero wala akong magagawa. Ito yung situation ko. Araw ng graduation ni Ia. Wala siyang kaalam-alam na isang sorpresa pala ang mangyayari sa araw na ito. Ang simpleng hiling lang ni Ethel ay makadalo sa graduation ng anak. Hiling na tutuparin ng rated K. Kahit na mimilipit sa sakit, kinailangan siyang buhatin para maiupo sa kanyang wheelchair. Baba, baba. Okay na ba? Akala ni Ia, lola niya ang makakasama niya sa graduation march. Pero maya-maya pa. Ito ang bumungad sa bata. Ang kanyang nanay, kahit hirap na hirap, sinalubong ang anak para samahan sa pagmarcha. Natuwa po ako kasi 
na bigyan po ng pagkakataon na kahit paano sa maiksing oras naihatid ko po siya doon. Unang gawain, bigyan mo ako ng kahulugan. Balikan ang binasa o napanood na post mula sa YouTube. Pumili ng matataling hagang salita o parirala Pigyan ang wastong pagpapakahulugan. Sundin ang grapikong presentasyon. Ikalawang gawain, pahayag mo, kahulugan ko. Basahin at unawain ang sumusunod na pahayag. Pagkatapos, bigyang kahulugan ang pahayag, humingi ng tulong sa pamilya. Ikatlong gawain, sa loobin mo, ipahayag mo. Ibigay ang sariling puna o sa loobin sa mensaheng nais ipahatid sa nabasang dagli sa pamamagitan ng pagpo-post nito sa iba't ibang social media. Daan ng kahoy. Tay, pasok na po kayo sa loob. Mauubos na po ng mga kumpari mo ang mga handa, o. Oh. Wika ni Risa. Hinihintay ko pa siya, nak. Sagot ni Mang Ruben. Taon-taon, sa tuwing sasapit ang aking kaarawan, hinihintay ko siya lagi dito sa tulay. Lagi siyang may dalang pasalubong sa akin. Lagi kang may regalo sa akin kapag mabait ka. Kaya lagi akong nagpapakabait. Lo, pasok na po kayo. Matatapos na po ang kaarawan mo. Di ba po sabi mo pag birthday, lagi tayong masaya? Sabi ng kanyang apo. Darating kaya siya ngayon? Ano sa tingin mo apo? Limampung taon na mula ngayon. Tanging hiling ko na lang sa kaarawan ko ngayon ay balikan ako ng aking ina sa lugar ng daan ng kahoy na ngayon ay samantado na. Panitikang popular ay ang mga panitikan na gumagamit ng mga paksa at kontemporaryong mga bagay mula sa kulturang popular. Ito ay makabago at napapanahong anyo ng panitikan na nagpapakita ng kasalukuyang pabumuhay ng lipunan. Ayon kay Soledad Reyes, ang katangian ng panitikang popular ay napapanahon, panandalian, pangmasa, lumilihis sa tradisyonal na kultura at nag-aaliw. Para sa isang manunulat ng popular na panitikan, sapat na ang makapagbigay siya ng kasiyahan sa kanyang mga mambabasa. Narito ang mga halimbawa ng panitikang popular. Una, hugot lines. Ito ay mga modernong tayutay. Ito ay mga pangungusap o mga pangungusap na nabuo mula sa paghinuha ng mga sariling karanasan nakalimitang tungkol sa pag-ibig, kalimitan ito ay balbal o slang o pang-aliw sa mga diskurso. Ikalawa, flip top. Ito'y isang paligsahan ng mga rapper o mga taong gumagamit ng rap sa pagsasalita. Tinatawag din itong pakabagong balagtasan. Ikatlo, dagli. Isang anyo ito ng panitikan na maituturing na maikling-maikling kwento na binubuo ng isan libo hanggang dalawang libong salita lamang. Pagkamat walang katiyakan ang pinagmula nito sa Pilipinas, sinasabing lumaganap ito sa unang dekada ng pananakop ng mga Amerikano. Ikaapat, magazine. Hindi nawawala ang liwayway kung pag-uusapan ang magazine sa Pilipinas. Makulay na babasahin na hitik sa iba't ibang impormasyon. Naging paraan ito para mapalago ang kaalaman ng mga Pilipino. Ikalima, comics. Isa itong grapikong medium kung saan ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. Maaaring maglaman ng isa o higit pang mga larawan 
na maaaring maglarawan o maghambing ng pagkakaiba ng teksto upang makaapekto ng higit na may lalim. Ikaanim pahayagan. Isang uri ng print media ang kailan may hindi mamamatay at bahagi ng ating kultura. Naglalaman ito ng mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ikapito, komentaryong panradyo. Ayon kay Elena Botlin Levy, ito ay pagbibigay oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinion at sa loobin kaugnay sa isang napapanahong isyu na nais nilang talakayin at pagtuunan ng pansin. Ikawalo, komentaryong pantelebisyon. Ito'y mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyektong sumasalamin sa katotohanan ng buhay na tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Napakalaki ng papel na ginagampanan ng social media sa kasalukuyan sapagkat ito ang nagiging lundayan ng mga akdang hindi man na isusulat sa mga aklat ay nagiging bahagi ng buhay ng mga Pilipino dahil sa dami ng tumatangkilik dito. Maituturing din itong behikulo sa pagpapayaman ng ating wika at panitikan. Ngunit, mahalaga pa rin na isaalang-alang ng mga manunulat ng kahit na anumang anyo ng panitikan ang tamang paggamit ng mga salita upang lubos na maipabatid at maunawaan ng mga mambabasa ang nais ipahayag ng isang akdang isinulat. Ayon kina Villafuerte at Bernales, sa pag-aaral ni Canale at Suwain, ang kahusayan sa gramatika ay may kakayahang umunawa at makagawa ng mga estruktura sa wika sangayon sa tuntunin sa gramatika. Tumutukoy lamang sa masinop na pamimili ng mga salita upang maunawaan ng mga mambabasa ang nais ipahayag ng iyong akdang susulatin. Gayun din ang diskorsal na kahusayan sa pagsulat na tumutukoy naman sa pag-unawa hindi ng isa-isang pangungusap kundi sa buong diskurso o buong nilalaman ng akda. Malinaw lamang na mahalagang napipili ang mga salitang gagamitin gayon din ang kalinawa ng mensahe na nais ipabatid ng isang manunulat sa aklat man o gamit ng iba't ibang daungan o platform sa social media. Para sa pag-alam sa natutuhan, panoorin ang post mula sa Facebook gamit ang link sa ibaba. Pagkatapos ay bumuo ng dalawa o tatlong saknong ng spoken poetry tungkol sa mensahe ng napanood. เรียนหรอ 12 นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนน่ะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะนะดูแลแม่ครูให้
ม่สักครู่นะครับแม่ขับรถให้แม่นั่งเป็นอะไรที่ผมรับผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านเล่าเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความระบากใจให้กับหลายๆท่านครูจาบอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับไปโรงเรียนหรนวาวัลังอีนา
ng pangunahing tauhan sa kwentong napanood. Pagkatapos ay ibahagi ito sa iyong social media. Isulat rin sa kwaderno ang sagot. Matapos mong mabuo ang iyong balita, ngayon naman bumuo ng dagli batay sa ipinihahayag ng mga larawan. Isulat sa kwaderno at ibahagi rin sa iyong sariling social media account. Mahusay! Ngayon, sumulat naman ng isang sanaysay na pumapaksa sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak at humandang bigkasin ito sa paraang talumpati. Gamitin ang mga susing salita sa ibaba. Isulat sa kwaderno at ibahagi rin sa iyong sariling social media account at YouTube. Napakahusay mo talaga? Dahil tapos ka na sa iyong module bilang labintatlo, sagutan mo na ang pangwakas na pagsusulit. At para naman sa papel sa reflektibong pagkatuto, isa tinig ang iyong pananaw sa pamamagitan ng pagbuo ng maikling video ng ukol sa mga natutuhan sa paksang tinalakay. Isa alang-alang ang kahalagahan ng masusing pagpili ng mga salita o kakayahang gramatikal at kalinawa ng mensaheng na isipabatid o kakayahang diskorsal sa mga tagapakinig o tagapanood. Ibahagi rin ito sa iyong social media account.